Este 2022, el presidente Nayib Bukele anunció una inversión de 1.510 millones de dólares en obra pública a fin de promover el crecimiento económico y generar empleos directos e indirectos. Entre los proyectos destacan la construcción de siete pasos a desnivel en el área metropolitana de San Salvador, el nuevo Hospital Rosales y el viaducto Francisco Morazán. Tras la invasión rusa en Ucrania, el precio de los combustibles y otros insumos se elevó a niveles nunca antes vistos. Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, para contrarrestar los efectos, puso en marcha 11 medidas económicas, entre las que destacan la suspensión del cobro de dos impuestos en los combustibles y la suspensión de aranceles de importación a 20 productos básicos de las familias salvadoreñas. Pero el tema de la seguridad también seguía siendo una de las apuestas del mandatario. El Plan Control Territorial estaba dando buenos resultados, pero un repunte de homicidios que dejó 87 muertos en el mes de marzo llevó a las autoridades a implementar el régimen de excepción que les permitió combatir frontalmente a los grupos terroristas. Aunque al inicio surgieron dudas y críticas por parte de algunos sectores, poco a poco fue teniendo la aceptación de los salvadoreños que estaban evidenciando una guerra en todos los sentidos contra las pandillas. La cantidad de terroristas detenidos provocó que las cárceles del país comenzaran a saturarse, por lo que también anunció la construcción del centro de confinamiento del terrorismo, donde estarán recluidos aproximadamente 40.000 pandilleros y colaboradores capturados durante el régimen de excepción. En su tercer año de gobierno, el mandatario ofreció un discurso ante el Congreso donde destacó los logros obtenidos en los diferentes rubros y dejó claro que sus estrategias de seguridad continuarían hasta capturar al último delincuente del país. Ante las decisiones del jefe de Estado, hubo varios sectores que no apoyaron las maniobras realizadas en temas como la economía, la seguridad y el turismo. Sin embargo, quedó claro que los intereses de los salvadoreños estaban por encima de las críticas de la comunidad internacional. Y precisamente los buenos resultados fueron la base de su discurso en la reunión anual de la Organización de las Naciones Unidas. Dijo que el país antes era conocido por las pandillas, los muertos, la violencia y la guerra, y que pasó de eso a ser reconocido por las playas, el surf, los volcanes, por su libertad financiera y por haber terminado con el crimen organizado. Sin embargo, señaló que para ser libres es requisito indispensable que los poderosos respeten la libertad de su nación. El turismo también ha sido una pieza importante para el gobierno. En ese sentido, el presidente puso en marcha la construcción de una carretera en la playa Punta Mango, en el municipio de Jucuarán, en Usulután, mismo lugar donde inició la etapa 1 de la fase 2 de Sur City, con la cual se potenciará y dinamizará el turismo del oriente del país. Semanas después fue lanzada la fase 2 de Sur City 1 en el Departamento de la Libertad y comenzó la ejecución de diversos proyectos que potenciarán el turismo. Pero las sorpresas seguían llegando para los salvadoreños. En sus redes sociales, el presidente reveló el proceso para comprar la deuda externa que vence entre 2023 y 2025, una maniobra que a su juicio le permite a El Salvador demostrar su disciplina fiscal y buena voluntad para honrar los compromisos. El 15 de septiembre, en su mensaje a la nación con motivo de los 201 años de independencia, el mandatario anunció a los ciudadanos que correrán nuevamente como candidato a la presidencia de la República. Dijo que más de algún país desarrollado no estaría de acuerdo y señaló que no son ellos quienes decidirán, sino el pueblo salvadoreño. La quinta fase del Plan Control Territorial se hizo pública en noviembre, una estrategia que le permite a las instituciones de seguridad cercar cualquier comunidad para extraer a los pandilleros y capturar a quienes estén colaborando con las estructuras criminales. Para resumen 2022, Hamilton Bárcenas, Mega Noticias 19.